Tô montando aqui uns cachorro quentes de pote, que hoje é dia de feirinha, né? Aí aqui tá o molhinho de salsicha. Só cozinhar a salsicha mesmo no molho, coloca o temperinho que vocês prefiram, né? Já, já coloquei aqui uma camada de purê. Vou colocar o pão de forma, a salsicha no meio, outra camada de pão, outra de purê e por cima fica a critério. Eu coloco milho, às vezes eu ponho ervilha, ketchup, mostarda, essas coisas, tá? Bom, então ficou assim, tá vendo? Já coloquei a camada de pão, coloquei o, a salsicha e agora eu vou colocar a outra camada de pão por cima. Agora eu coloquei a outra camada de pão, olha, olha esse pão cheio de buraco. E agora eu vou colocar a outra camada de purê. Coloco outra camada de purê por cima. Né? Os cariocas vão torcer o nariz, vão falar purê no cachorro quente. Sim, porque nós somos paulista. É isso aí, meu. <risos> né? Purê no cachorro quente, sim. Olha que delícia a nossa batata morrada. Nossa, hoje ficou perfeita, olha. Bem... Ai, que delícia, olha. Bem torradinha. Ai, tudo de bom. Estamos acompanhando com um lagarto a molho madeira e vamos fazer também, minha mãe está fazendo molhinho branco ali, a gente vai fazer um filé de frango com molho branco e alho poró. Não, mas esse molho branco é para fazer panqueca de brócolis com catupiry. É, panqueca de brócolis com catupiry, mas vamos fazer molho branco com alho poró também para colocar no frango. Depois eu mostro pronto, tá? Detalhe, né? Acompanha o arroz com brócolis e bacon, tá? Esse é o arroz que a gente coloca junto. Olha o pratinho dele. Arroz, feijão, cenoura, abobrinha, carne moída. Né, bebê? É, que delícia! Agora falta cinco minutos para as duas da tarde. Agora que a gente acabou a cozinha. Tava etiquetando as marmitas, colocando na geladeira. E tava terminando a louça aqui. Minha mãe foi levar minha avó na, no oftalmo, que ela precisa fazer um óculos novo. E agora que eu terminei aqui... Ajuda minha mãe aqui com a luz, a maioria das vezes é ela que lá. E agora eu vou guardar as coisas aqui, a, a caixa das marmitas, tentar descansar só um pouquinho, enquanto, aproveitar enquanto o Nicolas está dormindo, para depois, por volta de umas três horas, eu ir buscar a Alice, trazer ela de volta aqui para minha mãe, e depois ir para a feirinha. Tem que chegar na feirinha umas quatro, mais ou menos. Puxada, hein? Hoje é bem puxado. Marmitas prontas para feirinha, olha só, fizemos tudo isso, eu não tô mostrando de cima por causa do telefone, tá? É... Deu 56 ou 57 marmitas, uma coisa assim que minha mãe contou. Aí agora a gente vai colocar tudo dentro da caixa para poder ir para feirinha. Minha mãe chegando com as caixas, <risos> vamos colocar os gelos para manter todas elas refrigeradas. Essa foi a quantidade de marmita que sobrou da feirinha. Só sobrou isso daqui, na verdade, porque a gente foi embora às sete horas da noite. Porque senão eu tinha vendido tudo. Porque tinha bastante gente na feirinha. Mas o Nicolas já estava cansadinho, com fome, com sono. Então a gente resolveu ir embora. Então sobrou só esse daqui. Três cachorro quente de pote. Um estrogonofe de frango pequeno. Uma panqueca. Dois macarrões. Acho que foi isso. E aí eu comprei... Pra mim jantar, que hoje eu dei uma abusadinha no almoço. Eu comprei espetinho de carne, churrasco, e vai ser minha janta. <risos> só vou comer isso. No máximo uma salada. Tô pensando ainda se eu vou aguentar. Mas eu vou comer minha, meu espetinho. Essa carne vocês não têm noção. Esse churrasco é muito bom. E é isso. A Alice hoje dorme na minha mãe. O Nicolas acabou de jantar. Tá ali no sofá sentadinho. Vou sentar ali no lado dele. O Léo tá tomando banho. Eu vou ficando por aqui 
Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira. Ai, de um fim dia de descansar um pouco. Hoje está sol. É, vai fazer calor. E é dia de quê? De lavar roupa. Mais roupa. Roupa que não acaba mais. Meu cesto de roupa para passar está imenso. Faz semanas que eu tento passar roupa e não consigo. Tem algumas peças ali que provavelmente já devem ter terminado de secar, só ficou faltando isso. E agora eu vou colocar mais roupa pra, pra lavar. Já tomei café da manhã, Nicolas está acordado desde as 8 horas, ele dormiu mais, deixou eu descansar mais um pouquinho. Agora são 8h45, eu vou colocar essa roupa aqui. O Léo já foi trabalhar, a Alice está na escola. Ah, e a Pai está reinando por aqui. Bom dia, olha a cara da pessoa. Ai, meu Deus do céu. Minhas costas estão gritando. Não é fácil, gente, não é fácil. Ele não para. Ele não para, ele não me deixa fazer nada, nada de nada de nada. Tem isso, não consegui nem estender a roupa. Eu mal tomei café da manhã, eu não lavei a louça. Pra quê, né? Pra que lavar a louça? Eu não guardei a louça de ontem. Nada, nada Não sei nem o que, que eu vou comer Eu vou ter que caçar alguma coisa aqui pra comer Porque não vai dar tempo Daqui a pouco eu tenho que sair por volta de meio dia Porque a Alice sai uma e meia Uma hora eu tenho que estar na porta da escola Aí eu ainda tenho uma entrega pra fazer antes uh, Ali no outro condomínio No outro condomínio não, na outra torre Ai, enfim A gente não para, né? Graças a Deus <risos> É isso, eu vou, vou ver o que, que eu vou comer, vou estender, terminar de estender a roupa, que eu não consegui, eu não posso ir pra lá, porque senão é, vai dar problema com a música que eu tô escutando de fundo, tá? Terminar de estender a roupa rapidinho aqui, ver o que, que eu vou comer, quando ele acordar vou dar almoço, depois pra eu poder sair. E tenho dois tênis da Alice pra lavar, que estão ali no balde. Tenho dois tênis que estão de molho, já faz uns dois dias que isso tá no balde, eu não sei nem como é que tá isso. Vou estender a roupa primeiro e depois eu vou dar uma lavadinha naqueles tênis. Olha, foi o que deu pra fazer bem rápido Eu te, tinha uma carne moída aqui na, Congelada, um potinho Eu coloquei um queijinho em cima só pra não ficar tão puro Pra não ficar tão intragável <risos> Né? Ela, ela totalmente pura E fiz de novo aquela saladinha com ovo Eu só tô conseguindo comer ovo assim Eu tô tão enjoada Coloquei um pouquinho de vinagre E um pouquinho de sal E é o que eu vou comer agora, gente Porque ontem eu a, acabei abusando um pouquinho então hoje eu preciso dar uma maneirada, senão eu não vou conseguir chegar na minha meta. Eu trouxe o um andador aqui pra casa, vamos fazer um teste. Eu acho que não vai funcionar muito, mesmo porque não tem muito espaço. Ó, 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 dando ré e manobrando, ó, ó, presta atenção. Não sei se vai dar muito certo aqui. <risos> Ai, ele, ele corre e desliza o pezinho. Ele vai ficar correndo atrás do Nick o tempo inteiro. Coitado do Nick, não vai ter paz. Eu não sei porque eu tenho muita quina aqui, né? Não tô muito preparada pra neném. A gente não pensou muito nisso, né? Ó, nessas quinas. Então tem que ficar em cima o tempo todo. Ele vai puxar as coisas, as coisas podem ficar em cima dele. Então andador não é colocar pra se livrar, não. É colocar e ficar em cima pra ver se não vai fazer besteira. Pra não falar outra palavra, né? É, tá só eu e o Nicolas aqui. Ali você foi na psicóloga. É aqui no... Aqui em cima, né? Sete andares acima. Aí eu já lavei a louça. Consegui lavar a louça da manhã. Ah, a festa. O bagunceiro. O bagunceiro. Aí eu coloquei ele aí um pouquinho pra ele andar. Enquanto eu tento fazer alguma coisa. Tá mudando o tempo. Vai chover. 
E eu preciso tirar esses tênis daqui. Tô deixando eles ali mais um pouquinho. Eu lavei na mão e centrifuguei na, na máquina. Tá quase seco. Nossa, que beleza. Dois tênis da Alice preto. Eu fiz isso, eu lavei. E agora estão ali secando. Boizinha, não vai entrar aqui porque não cabe. Volta. 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 Ah, eu queria mostrar pra vocês algumas coisinhas. Eu tava mexendo nas roupas do Nicolas. Nossa, ele perdeu muita roupa. Muita roupa. Quer ver? Eu vou tentar mostrar. É que agora tem que ficar em cima. Eu vou ficar de olho nele um pouquinho. Eu já mostro pra vocês as roupas que ele perdeu. E as roupas que eu vou colocar no lugar. Eu tenho várias roupas grandes guardadas, né? Aí ah, essas roupas grandes guardadas eu já vou colocar pra uso. Que é tudo de 9 a 12 meses, né? Que já tá cabendo nele. Ele tá grandão. Então, muita coisa ele perdeu, muita coisa mesmo. Então, a gente vai colocar as maiorzinhas agora pra uso. <risos> tá curtindo ficar no andador. Olha que beleza. Eu vou fechar as janelas que daqui a pouco vai chover. Aproveitar que ele tá aqui perto, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Hoje eu fui lá na minha mãe pegar as coisas da Alice, ela comprou algumas coisinhas pra ele. Pegou uma meinha, dois borezinhos de manga comprida. Nossa, o Nicolas tá sem bore de manga comprida. Nossa, ele deve ter uns três só, três, quatro. O resto ele perdeu tudo. E algumas eu cortei, porque já tava muito pequeno. E os que eu cortei, ele já perdeu também. Aí eu tô precisando de calça, ela comprou duas calças de moletom, né? E aqui são as calças que eu vou colocar pra uso. Que estão tão guardadas. Duas. E essas daqui que eu tô na dúvida se elas vão caber ou não. Porque elas são de 18 meses. Eu não tenho certeza se vai caber. Eu vou testar depois. Tudo da Carters. E aqui também. Tudo roupinha da Carters que uma amiga deu. Olha. Essa daqui eu ganhei de presente. Da minha prima. E essas daqui, olha. Ó. Só essa é manga comprida, ó. Essa é manga comprida. O resto é tudo manga curta. Camiseta. E esse daqui é tudo body branco da Carter. Esse tem três. Eu tava precisando mesmo de body branco. Então, essas roupinhas aqui eu já vou colocar pra uso. E aí, eu perdi três macacões. Olha, esses macacões que eu amava. Esse azulzinho. Esse amarelo. Nicolas! Esse amarelo. E esse que eu amava, que era do pintinho. Que tem o pintinho no bumbum e o pintinho no pé, ó. Gente, vocês não tem noção como eu amava esse macacão. Esse macaquinho, macacão aqui, quando começou a servir, já tava calor, então ele praticamente não usou. Ele tem poucas fotos só com essa roupinha. Nossa. Esse, esse aqui, então, se ele usou duas vezes, foi muito. Esse daqui foi o único que eu comprei novo, o resto eu comprei usado, de desapego. Por isso que eu não compro coisa nova, porque não vale a pena. Então, é, esses três aqui eu já vou passar à frente. Ai, que judiação. E cadê essa criança? Nicolás. Ali concentrado. Aí, aqui embaixo, só pra vocês terem uma ideia. Vem cá, vem cá. Deixa eu correr atrás dele. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ah, vai correr atrás do Nick, né? Claro. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui tudo roupinha que ele perdeu, ó. Bores, camisetas, blusas, macaquinhos, shorts. Perdeu tudo, gente. Tudo isso. Todo esse monte de roupa aqui ele perdeu. Bom, gente, então é isso. Eu vou finalizando o vídeo, que eu acho que o vídeo já tá enorme. <risos> é esse bigonha. <risos> tá aqui andando, olha. Tá olhando pra mim, tá? Coisa linda. Eu vou finalizando o vídeo aqui, então. Vou continuar gravando. Vou tentar postar todos os dias. Não, não prometo, né? Porque eu acho que durante a semana eu consegui a minha meta de postar praticamente todos os dias. Vou continuar fazendo dessa forma, tá? Na medida do possível. Ô, oh, cuidado. E é isso, eu vou ficando por aqui, vou fechar as janelas porque vai começar a chover já já. E vou buscar a Alice daqui a pouquinho na terapia, daqui uns 15 minutinhos eu vou buscar ela. E a gente vai se falando. Um grande beijo pra todos vocês. Ah, ah, tira o dedo aí, tira o dedo aí. Um ótimo final de semana, fiquem com Deus, tchau.